Welcome to Oxygen Classes. Please subscribe our channel for more videos. Economics and important portions are the first Microeconomics and first first chapter Introduction to Microeconomics. Already in the first chapter, the first chapter is Economic Steel Period. Books are published in the first chapter. That is the first chapter. That is the important chapter. The important Central Problems of an Economy. Then Production Possibility Curve, Opportunity Cost, uh, the relationship between uh, marginal opportunity cost and production possibility curve. Difference between microeconomics and macroeconomics in the uh, examples maximum collected. That is the Urbanda item, but the sugar cost is the maximum chapter. So, the portion is the question. We have the features of uh, socialist or centrally planned economy, then capitalist or market economy. And mixed economy. This is the economic system features. This is the important thing to do. Production possibility curve, central problems of an economy, opportunity cost, then difference between microeconomics and macroeconomics. This is the importance of consumer behavior. That is the first thing to do. Budget line. Budget line is the equation. Then the horizontal intercept and vertical intercept is the equation. Then the budget line is the price line. The slope. Then the consumption bundle is the price line. This is the mark. The essay question is expected. The essay question is the budget set. The budget set is the same. आम आटम संभव है चार बजट लाइन इंगेने का चेंजेस संभव है किन्हों लगाना आदर्श पढ़ के आना दें मोनोटोनिक प्रिफरेंस और एक अंशिमर इंडे प्रिफरेंस ने पेटी पढ़ के ना दें इंडिफरेंस कर्व अदर वाला रे इम्पोर्टेंट आना इंडिफरेंस कर्व इंडे प्रॉपर्टीज है मैंने इंदा इंडिफरेंस कर्व इंडे स्लोपन � uh, law of demand padikya adinde kooda padikkanulladu uh, price effect substitution effect income effect adu uh, nirbandha illa pattunnundengi padikya then determinants of demand endokka uh, factors aanu oru vasthuvinde demand ine nirnayikkunnathu adu goods maarnayen anusarichu vyathyasam varum goods pala tharam goods undu normal goods inferior goods substitute goods idile etto importance kodutu ningal padikkanulladu substitute goods um complementary goods ullla examples aanu पिन्ना तो हमको पढ़ के आना था डिमांड कर रहे हुए ना चेंजेस अदर मूवमेंट अलोंग द कर्वेन शिफ्ट इन डिमांड करो ना अन्य रंडर इट तेरी चीरी के ना था मूवमेंट इन वाले इंबा एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड करो शिफ्ट इन डिमांड करो ना वरने अल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर individual demand is added to the market demand that is the diagram and the market demand schedule that is the same then important to study the degrees of price elasticity that is the type of elasticity that is the equation that is the must to study the problem that is the same to study the factors determining price elasticity of demand for a good this is the same to study the demand and the factors that is the same to study अधे इधर अंडर सिमिलर आना पॉइंट गल वेरी ना था अभी त्रय आना इधर वाला रे इम्पोर्टेंट आइटल चैप्टर आना और हम बदम आर्क के नगेल मिनिमम इस चैप्टर में हम को कोस्टिंग प्रदेश ही क्या फर्स्ट चैप्टर में तो मोन्ड मार्क इंटर कोस्ट ना के वेरिएंस आते थे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट इधर ले हम को पढ़ के Kerbau, madin de properties, anda malah second chapter ni indifference kerbau ni de properties, apa dicit ni dengan walari isi itu pergi ambat dua isu kan de properties, indifference kerbau consumers ni de, beti anu ni dengan isu kan kerbau producers ni de, beti orang kaya orang lain pergi, ada terima ada difference beri nolok kerbau properties, semuanya beri boleh anu indifference kerbau ni lor itu isu kan de, na ini dia matra madi, ada beti asam beri nolok, pinna beri anu ni total product average product marginal product itu ni berbanda item pergi kena. इधर डे प्रॉब्लम्स वाले यार इंडे टोटल प्रोडक्ट तो बोले टोटल कॉस्ट दें टोटल डबल नहीं दिले इधर इंगले जो कॉस्टिंग शुगर आना अंजी मार्किना ना आल मार्किना ऐड अत बोले एक तो इम्पोर्टेंस वो इधर पढ़ के इंडे एक पोर्शन आना दिले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दें रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट अद बोले कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है अगर ये मूवमेंट चल रही है क्वेश्चन एक बॉक्स लोगों को देते हैं डाल्फा प्लस बीटा 
ഈക്വൽ ടു വൺ ലെസ് ദെൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദെൻ വൺ എന്നുള്ളത് അത് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത് വൺ വേർഡിൽ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് കോസ്റ്റാണ് കോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് കറുവുകളുടെ ഷേപ്പ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഷേപ്പ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആവറേജ് ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഇത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കുക നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ വൺ വേഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എപ്പോഴും റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോളെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ദെൻ ലോങ് റണ്ണിലെ ആവറേജ് കോസ്റ്റും മാർജിനൽ കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർജിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏഴ് മാർക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ഫോർ തിയറി ഓഫ് ദ ഫേം അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഈ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ആണ് പലതരം മാർക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക മിക്കപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് റവന്യൂ എന്താണ് റവന്യൂയിൽ തന്നെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ റവന്യൂ ആവറേജ് റവന്യൂ ഇതിൽ അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ഇത് എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ അഞ്ച് മാർക്കിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ വരച്ച് പഠിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് സപ്ലൈ ആണ് സപ്ലൈ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിമാൻഡ് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ സപ്ലൈ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിമാൻഡ് കറിവ് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് സപ്ലൈ കറിവ് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ഓർക്കുക അതുപോലെ പ്രൈസുമായിട്ട് ഡിമാൻഡിന് നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് സപ്ലൈക്ക് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ സപ്ലൈ കറിവ് അത് പഠിച്ചു വെക്കണം ദെൻ ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് എന്താണ് ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിന്റെ മിനിമം പോയിന്റിനെയാണ് ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ടേംസ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് അതും എന്തായാലും പഠിക്കാം ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റും ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിന്റും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഫേം സപ്ലൈ കറിവ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച പോലെ സപ്ലൈ അതിൽ ഡിമാൻഡ് കറിവിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ സപ്ലൈ കറിവിനെ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ദെൻ ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഷെഡ്യൂൾ കറിവ് ഇതെല്ലാം ഡിമാൻഡ് കറിവിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദെൻ ഡിമാൻഡ് കറിവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചേഞ്ചസ് പോലെ തന്നെ സപ്ലൈ കറിവിലുള്ള ചേഞ്ചസ് കറിവ് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്പിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ഡിമാൻഡിന് പകരം സപ്ലൈ ആകുന്നതെന്ന് മാത്രം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ഏഴ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റ് എക്ലിബറി ആണ് വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഒരു ആറ് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് സാധാരണ ഇതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ 
total revenue total cost approach marginal revenue marginal cost approach idile total revenue total cost approach ningal endayilum padichirikkanam then varunathu monopolistic competition aanu monopolistic competition il perfect competition de monopoly de mixed aayittulla features aanu undayirikka inde features endayilum padikkanam then adile short short run long run equilibrium enganeyana attain cheyanallathu padikka then last market oligopoly market aanu അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കുക അതിന് ചെറിയൊരു ടൈം അതിൽ വരുന്നത് ഡിവോപ്പോളി ആൻഡ് കിങ്കിഡ് ഡിമാൻഡ് കറവ് മോഡൽ ഇതൊക്കെ വൺ വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ഡിവോപ്പോളി ചോദിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ നാല് മാർക്കറ്റുകളും ഏതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മൊണോപ്പോളി മൊണോപ്പോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒലിഗോപ്പോളി അങ്ങനെ നാല് മാർക്കറ്റുകളും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇപ്രാവശ്യത്തെ നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിന് അതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് മാർക്കിന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ